はどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、と今、えー、と佐久市の野沢会館に来ておりますけども、はいはいえー、今お芝居ですね、はいえー、練習が終わりましたその監督をされている先生に来ていただきました、はい、すいません自己紹介お願いいたします、はいえー、佐久市コスモホールの館長兼芸術監督奥村達夫ですよろしくお願いいたします奥村さん、はい、えっ、ー、と今練習されてた演目は何なんでしょうか。えっ、ー、とですね、えー、市民ミュージカル心のミュージカルというんですけども、はい、タイトルがですね、はいえー、心の中の光となって人間物語、うん、丸岡秀子の反省ということで。なるほど。はい。えっ、ー、と心のミュージカル自体は今回で十一年目になるんですけど、えー、今回の作品は、えー、一昨年に上演しましてそれの再演です。そうですねあの出演される方も違いますし、それからあの台本の方も大幅に直してますんで、はいまあ、ほとんど新作になったというふうに言っても、問題ないんじゃないかと思いますなるほど、まあ、そういう毎年続けられてきた、えー、そのお芝居が、最初はなんかちょっと都合があって、延期になったってお聞きしたんですけど、はい、そうなんです、実はあの昨年のです、ねはいえー、10月に台風19号がありまして、はいはいはいはい、これであの私どものコスモホールがですね、えーまあ、冠水してしまってで、はい、で電気系統を全部失ってしまって、はいはい、で長期休館を余儀なくされたんで、はい、なんであのこの「心のミュージカル」も本当であれば、うん、あの11月の、えー、10日の公演日だったんですけど10月ね、はいはい、11月の10日、はいはい、えそれがあの延期になってしまったっていうことで。はいねまあ、あの11月の10日に向けて本番に向けて練習してきたもんですから、まあ、そこで一つ区切りなんでさらにそこから伸びた分だけ皆さんが一生懸命練習できるんで、まあ、その分、えー、もう少し、えーはい、成長したのかなとあなるほど、はいまあ、あの繰り返し繰り返しのいわゆる僕たちで言うとあのお稽古投資稽古っていうんですけど最初から最後まであの途中で止めないで本番さながらにやるこうお稽古があと6回ほどできるんでしょうかね。はいえー投資稽古ですね。投資稽古はい。なかなか緊張しますよね。まあやる側もそうですよね。本番さながらなんで、で途中のアクシデントがあった時も自分でそこをなんとか工夫しながら止めるわけにいかないもんですから。あの私はあの大学を出てからずっとあの商業演劇って、はいまあ、タレントさんとかスターさんとか、はいはいはい、そういう人たちがやる舞台をずっと手掛けてきまして、はい、それ商業演劇っていうんですけど、はいはい、そういったものをずっとやってきたんで、まあ、演出そういった作品作りっていうのはもうかれこれ40年ぐらい。はいステージを中中心心で、はい、舞台中心であ舞台っていうんですね、はい、<笑>なるほど、うん、会場ちょっと告知の方お願いします、はい、えっ、ー、とですね、えー、まず近いところが2月の11日これ祝日の火曜日にあたるんですけど、はいはい、こちらがあの小諸市の乙女子公園というところの中にあります、はいえー、小諸市文化センター、はいはいはいはい、こちらの方で公演が、えー、あります、えー、11時の会とそれから15時の会2回公演です2回ですね、はいでその後がですね今度は長野市に行きまして、はい、長野市芸術館、はい、こちらのメインホールの方がですね2月の15日土曜日、はい、でこちらの方が公演がですね、はいえー、1時からということになっております、はい、なんかパンフレットありましたよねはいまるで用意したように<笑>、はい、こちらでございますんで、はい、に数字が書いてあるんです、ね、数字この下の方に書いてございますねあ,ありましたねはい、はい、あとどのようなこうことに気をつけて頑張ろうと思ってるんでしょうか。そうですね。もうとにかく覚えてきてるんで、もうそれをなぞるっていうことはもう十分できてると思うんで、これからはですね、はい、一人一人がその役になって、どこまでその役を演じきれるのか、どういう気持ちになってその役を表現できるのかっていうところに一生懸命みんなが夢中になってくれれば、きっと感動的な舞台になると思うんで、そこだけですね。なるほど。はい。最後先生のそのお芝居に対するこう憧れというか、はい、夢というのは何でしょうか。あもうすごい分かりやすいことで、はい、とにかくあの僕たち生きていく上においてコミュニケーションってものすごく必要ですよね、はい、で自分の気持ちをどう相手に伝えるのかによって相手ってそれに反応すると思うんですよやっぱり自分の気持ちちゃんと伝えられる人であればちゃんと相手もこうそれに応えてくれるじゃないですかそういうコミュニケーションができるまた表現がちゃんと相手に伝わるようなそういう人になってもらいたいんでこの演劇を通じてそういうことを身につけていただければなと思ってます、はい、演じながらコミュニケーションそうですね。わかりました、えー。ぜひ公演に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。